it seems Los Angeles became open to discussing all of Dennis Studer, Montrez Harrell, and Kentavious Caldwell Pope with rival teams as of Monday night, and the chatter has not since quieted among league executives. So yung report na ngayon ay ni report ni Jake L. Fisher which looks like naman na reliable source dahil kukunukuha siya ang mga top tier ng mga NBA sources at mga NBA page. Now, itong Los Angeles Lakers nung mawala si Anthony Davis ay record niya nila 7 and 9, 7 wins, 9 losses. Tapos nung apat na games din nawala si Dennis Schroeder at si Anthony Davis, 0 and 4 nga ang Los Angeles Lakers. At nung bumalik nga si Schroeder, ayun, bumalik nga sila sa kanilang winning ways. At for the last 3 games, wala ang Lebron James, wala ang Anthony Davis, ang Los Angeles Lakers at sila nga ay 0-3, 0-3, 0 wins, 3 losses against the Atlanta Hawks, against the Phoenix Suns at against kahapon sa New Orleans Pelicans. So it looks like itong mga lumalabas na mga rumors na ito at mga balida ay dahil nga doon sa kanilang hindi magandang record simula nung kanilang mga injury. nag struggle nga itong mga Lakers player na makakuha ng panalo again sa magagaling na team na kinakaharap nila ngayon. Ang alam nyo rin ba, sabi nga ni Kyle Kuzma nung post-game interview nga ng Los Angeles Lakers matapos ang pagkatalo nila again sa New Orleans Pelicans. Sabi ni Kuzma na ang team daw ng Los Angeles Lakers ay built around Lebron James at Anthony Davis. So sila daw ay parang mga role players lang na susunod kung ano ang gagawin ni Lebron at ni Anthony Davis. Ang eksaktong pagkakasabi nga, this team was constructed playing off Lebron and Anthony Davis. Well, very clear naman yon last season pa nga na ganun nga ang kanilang playstyle. Si Lebron ang gumagawa ng opensa, siya ang nagpa-facilitate. Si Anthony Davis din ay nagre-rely nga dito kay Lebron James. Pero ngayon, wala nga ang kanilang two superstar at nga nag struggle nga sila. Nahihiraman sila dahil wala nga ang kanilang leader. Parang walang naggagabay dito sa Lakers pagdating lalo na sa kanilang opensa. Si Dennis Ruder nga lang at si Montrez Harrell ang parang bumubuhat sa opensa dito ng Los Angeles Lakers. Pero nga hindi yon nagiging sapat para mga kuha ng panalo at ito naglalabasan na nga ang rumor na magdetrade nga daw ang Los Angeles Lakers ng kanilang mga bagong acquire na player. So nung nakaraan pa itong si Kentavious Caldwell Pope at si Montrez Harrell ay nasa mga trade talks na nga. Pero ito bago si Dennis Schroeder nga ay kasama na rin sa mga trade rumors at sa mga trade talks sabi sa isang report. Now, we all know naman na ang mga itong report na to simula pa nung dati ay hindi 100% accurate. Pwede 50-50 pero mahirap ng pagkatiwalaan ng 100%. Pero kung may katotohanan nga itong report na ito, I don't agree sa trade na ito. Alam nyo rin ba, narurumor nga itong si Kyle Lowry na kukunin daw ng Los Angeles Lakers. Mukhang ang ipang tatapat ng Lakers sa kanyang malaking kontrata itong si Dennis Ruder at si Montrez Harrell. Personally, para sa akin, hindi magandang trade ito para sa Los Angeles Lakers. Bakit? Na-acquire nila itong dalawang napakagaling na young players na ito dito sa off-season na halos walang kapalit, ba? Diba? Si Dennis Ruder nga ay kinailangan lang ng Lakers ng si Danny Green at ng isang first round pick. At yon kapalit nga nun ng napakagaling na point guard at napakabatang point guard na si Dennis Ruder. 27 years old pa lang ito at kaedad ni Anthony Davis. At sumunod nyan, ito namang 6 man of the year, ang reigning 6 man of the year na si Montrez Harrell. Nakuha lang nila ito in 9 million per year, ba diba? 2 years ang sinay niya, 18 million. So napaka valuable nga na itong dalawang player na ito para ipalit mo lang sa isang player na hindi pa sigurado kung talagang matutulungan ang Lakers pagdating sa kanilang championship run. At sa tingin ko rin na hindi maganda na parang mag-trade ang Los Angeles Lakers dahil lamang nag struggle sila dito sa part ng season na ito. Naiintindihan natin na nag struggle sila ngayon at panaytalo nga sila. Pero nakita naman natin ang kanilang full potential kapag healthy nga sila. Napakalakas nga ng Lakers na ito, ba diba? So sa tingin ko ay dapat hindi nga muna magpanig ang Los Angeles Lakers at mag-trade. Dapat ang gawin nila, maghintay nga sila sa buyout market. Diba hinihintay nila itong si Andre Dramon, si Hassan Whiteside. Inaabangan din nila kung sakaling hindi nila makuha si Dramon. At isa pang candidate nila ay sila Marcus Aldridge mula sa Spurs kapag siya ay na buyout. So sa tingin ko ganun lang dapat ang move ng Los Angeles Lakers ngayon dito sa parating na NBA trade deadline na maghintay lang sila, wag na silang mag-trade. Napakalakas na nga ng team ng Los Angeles Lakers na ito at lalakas pa ito kung makakakuha nga sila ng players sa buyout market. Sa tingin ko naman makakapag-agree ang lahat na kapag healthy nga itong Lakers team ay kaya nilang talunin in 7 games lahat ng team. Sa tingin ko din kaya rin nilang makipagsabayan dito sa super duper team ng Brooklyn Nets. So yun nga ang report guys dito about kay Dennis Schroeder, Montrez Harrell at Kentavious Caldwell Pope sa mga trade talks. Kayo, agree ba kayo na matrade itong si Dennis Schroeder away from the Lakers at si Montrez Harrell? Or sa tingin nyo din na dapat maghintay ang Los Angeles Lakers at wal silang mag-trade, hintayin nilang maging healthy sila at kayang-kaya naman nilang makipagtapatan sa lahat ng NBA team. 
comment down below your opinion. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre na mag-subscribe ka na nga dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!